TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter e esses são os destaques dessa quarta-feira. Mineração Itapixé em Carmo garante o fornecimento de areia em meio a possível escassez regional. Projeto Lutando Juntos Karatê para Todos conquista segundo lugar em concurso da PMMG. Número de mortes por dengue sobe para 41 e bate novo recorde. No Memórias TV Onda Sul de hoje, a PAI realiza reunião com a imprensa carmelitana. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 36 anos pelo crime de tráfico de drogas no bairro Colmeia, em Guaxupé. A prisão é resultado de uma investigação que vinha sendo conduzida na região e que conseguiu identificar o suspeito monitorado pela equipe de investigação. O homem foi flagrado vendendo substância análoga à cocaína. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir e... Investiu contra os policiais atirando tijolos na direção da equipe. Os agentes, utilizando técnicas de mobilização moderadas, conseguiram conter e prender o indivíduo. O suspeito e os materiais apreendidos foram levados para a delegacia regional de Guaxupé, onde o flagrante foi confirmado. O homem foi encaminhado ao presídio da cidade de Guaranésia, onde aguardará a decisão da justiça. Com uma localização estratégica, a mineração em Tapixé de Carmo está apta a atender com agilidade os clientes de Passos e das cidades vizinhas. A empresa destaca que está pronta para colaborar com construções, empreiteiras e outros setores que necessitem desse insumo fundamental para o desenvolvimento da infraestrutura regional. A empresa reafirma seu compromisso em oferecer materiais de qualidade para a construção civil e outras finalidades, garantindo fornecimento contínuo e eficaz. Neste momento crítico para o setor da construção, a mineração Itapixé reitera seu compromisso em ser um parceiro confiável, que não apenas oferece produtos de alta qualidade, mas também preza pela sustentabilidade e pelo desenvolvimento econômico das comunidades ao seu redor. Acompanhe. Notícias que vai faltar areia em Passos e região. Como é que está a situação da mineração Itapixé aqui na Fazenda São Sebastião? Aqui a situação encontra normalizada, temos material, estamos atendendo os clientes, não teve falta de areia e não vai ter. Estamos é, aqui para atender a todos, quem precisar, estamos à disposição. É, não só Carmo Retilar, mas toda a região está à disposição. Ô Pablo, a gente estava falando em off aqui que o projeto aqui é para 30 anos de extração? Isso, um projeto para mais de 30 anos, uma extração é, voltada para dois tipos de areias, né? tem a areia média, areia grossa, e estamos aqui trabalhando para não faltar material. Se faltar na cidade da região, o pessoal pode procurar a mineração Itapixé aqui na Fazenda São Sebastião? Pode procurar, estamos aqui à disposição de todos. É, tem para Carmo, tem para Passos, tem para todo local que precisar, estamos aqui. Pode ligar que estamos à disposição. Contato e informações é só ligar para o Pablo no telefone 3599940130. Nossa primeira parada no jornal, na volta, tem o Memórias TV Onda Sul. Hoje, a PAI realiza reunião com a imprensa carmelitana. Minuto só. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Em 2002, 
A Pai Carmelitana realizou uma reunião com a imprensa de Carmo do Rio Claro. Acompanhe na reportagem de Vanessa Souza, aqui no Memórias TV Onda Sul de hoje. Em todo o Brasil, do dia 21 a 28 de agosto, comemora-se a Semana do Excepcional. O tema principal deste ano é a educação especial garantindo direitos e cidadania desde o nascimento. O objetivo das atividades a serem desenvolvidas nesta semana é estimular a mudança conceitual e comportamental dos indivíduos e da sociedade em relação às diferenças e modo particular da pessoa portadora de deficiência, não havendo como, coitadinho, ou subcidadão, mas sim como cidadão que tem direitos como qualquer outro. A Semana Nacional do Excepcional deve servir para derrubar preconceitos. O importante é que a imagem que passamos da pessoa portadora de deficiência seja positiva. É uma promoção da Federação Nacional das APAES. É um período em que todas as APAES do Brasil comemoram a Semana Nacional do Excepcional. Começa no dia 21 e vai até 28 de agosto. Então, essa semana, o tema para este ano é Educação Especial, garantindo direitos de cidadania desde o nascimento. Então, é assim, uma mobilização para que essa semana tenha o um efeito desejado e precisa assim, que toda a população se sensibilize. É por isso que nós chamamos hoje vocês da imprensa, os formadores de opinião, as diretoras de escola, que já têm, das creches também, que já têm contribuído conosco nessa parte da inclusão social. A parceria com as escolas do ensino regular, que com o objetivo de ampliar a consciência, o envolvimento e o comprometimento com a educação inclusivista, através do projeto Trabalhando com as Diferenças, muito pode se fazer pela valorização de todas as pessoas portadoras de deficiência. A abertura será no dia 21, na quarta-feira, mostrando as atividades dos meninos. Depois, nós, em todas as escolas, terão mostra dos trabalhos deles, trabalhos manuais. Né? E no dia 28, na capela, nós vamos apresentar, encerrando a semana, nós vamos apresentar o um número que nós apresentamos no Festival Nossa Arte, que é um número assim, muito bonito, que merece ser visto e nós convidamos todos a comparecer e prestigiar o nosso trabalho. A família Paiana está contando com a participação de todas as pessoas para este momento de estudo reflexível sobre as diferenças, a inclusão, o conceito de necessidades educativas especiais. O lema é igualdade e oportunidade. Essa reportagem da Vanessa foi ao ar no dia 20 de agosto de 2002. Não perca, amanhã tem mais Memórias TV Onda Sul. Mais um intervalo por aqui na volta. Projeto Lutando Juntos Karatê para Todos conquista segundo lugar em concurso da PMMG. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima Rede Smart é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta maluca e sábado feira. Promoção relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. O projeto social Lutando Juntos Karatê para Todos, de Carmo do Rio Claro, conquistou o segundo lugar no concurso militar que eu quero ser 2024, promovido pela AFAS, da Polícia Militar de Minas Gerais. A premiação ocorrerá no dia 26 de setembro em Belo Horizonte, com a presença do comandante-geral da PMMG. Fundado pelo cabo Frank Richard da Silva Cruz, o projeto visa o desenvolvimento humano e a integração social através do Karatê, oferecendo aulas gratuitas para crianças. O reconhecimento no concurso reflete o impacto positivo do projeto na comunidade e reforça seu compromisso com a cidadania e o esporte. 
Um acidente envolvendo um caminhão de caldas e uma caminhonete de São Sebastião da Grama, no KM 424, da BR 146, deixou uma vítima fatal em Muzambinho. Segundo a Polícia Rodoviária, a caminhonete Fiat Estrada, que seguia sentido Cabo Verde a Muzambinho, bateu frontalmente com o caminhão. Ainda segundo os policiais, o condutor do caminhão não sofreu ferimentos. Já o condutor da caminhonete, um homem de 54 anos de idade, faleceu antes que pudesse ser encaminhado para o hospital. Mais uma parada no jornal na volta. O número de mortes por dengue sobe para 41 e bate novo recorde. Um minuto só. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima Rede Smart é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta maluca e sábado feira. Promoção relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Em 2024, a dengue já provocou 41 mortes na região, superando as 38 registradas em todo o ano de 2023. Os casos prováveis de dengue também atingiram números recordes, com 51.314 notificações, das quais 40.720 foram confirmadas. O aumento em relação ao ano anterior é de 147,12%. Para enfrentar a situação, a Secretaria de Estado de Saúde de Céus anunciou um investimento de 163 milhões de reais destinados ao combate às arboviroses, incluindo estratégias como o uso de fumacê e drones para mapear e eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. O incêndio de grandes proporções consumiu completamente uma residência unifamiliar localizada na rua Paraguai, no bairro Cajeranos, em Passos. A ocorrência foi atendida pela segunda companhia de bombeiros, que conseguiu controlar as chamas, mas não evitou a destruição total da casa. A residência, é composta por três cômodos, quarto, sala e banheiro, teve todos os móveis e objetos pessoais dos moradores destruídos. O telhado de fibrocimento foi completamente destruído e parte da estrutura da casa também foi danificada. Não houve vítimas, as causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pelo Corpo de Bombeiros. Ficamos por aqui, mais informações não deixe de acessar portalondasul.com.br e acompanhar mais reportagens. Grande abraço, obrigado pela sua atenção mais uma vez. Até nosso próximo encontro. Jornal TV Repórter. Oferecimento. Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui.